Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте свежий Кодиак с пробегом менее 10 тысяч километров. Автомобиль был куплен в таком виде, как не сильно битый и требующий небольшого ремонта. Истинный же масштаб повреждений оказался, конечно же, намного серьезней и сложнее заявленного продавцом. И все это мы рассмотрим в процессе ремонта. Не переключайтесь! Сложность ремонта заключается в том, что на направляющей крыла есть винкод. У нас на видео он заклеен скотчем. Соответственно, поменять этот элемент мы не можем. Но направляющая крыла повреждена не только в передней части, но и в задней части под лобовым стеклом, где она крепится к стойке кузова. Соответственно, и чашка ушла в сторону салона автомобиля. Эти складки мы и будем вытаскивать. Вы на канале Автокрафт. Мы начинаем ремонт. Устанавливаем зажим в наиболее поврежденное место и аккуратно, чтобы не порвать металл, меняя направление усилия и переставляя зажим, пытаемся распрямить складки. В процессе ремонта стали открываться следы проведенного уже ранее ремонта. Автомобиль уже ставили на стапель и пытались что-то тянуть. Но либо не знали, куда надо тянуть, либо целенаправленно уже делали так, чтобы скрыть истинные повреждения. В итоге из ремонта была отремонтирована подвеска и поменены радиаторы. Запчасти, конечно же, самые дешевые. В таком виде Кодиак уехал к новому владельцу. Но все оказалось не так просто. Складки упрямляются только в районе самого зажима, а дальше по кузову все остается без изменений. Сейчас короткая реклама, а после продолжим. Очень часто в холодное время года в машине мерзнут ноги. И дело тут не обязательно в плохо работающей печке. Неправильно выбранные коврики пропускают влагу, которая мочит ковролин салона. Отсюда промокшие холодные ноги и, как следствие, простуда. Кроме того, неприятный затхлый запах от сырости не выветривается месяцами. Также возникает серьезная опасность возникновения очагов коррозии на полу. Со всем вышеперечисленным постоянно сталкиваются автолюбители, которые до сих пор не приобрели коврики «Эва» от компании «Давкар». Чистая обувь в любую погоду. 1300 сот на каждом коврике собирает и удерживает до полутора литров воды и пыли. Каждый коврик изготавливается под конкретную марку авто с учетом всех особенностей пола. Только оригинальные крепления закупаются непосредственно у автопроизводителей из Японии и Европы. Использование ЭВО материала высшего качества, плотностью в два раза выше, чем у дешевых аналогов. Кстати, моим ковриком уже больше трех лет, а они до сих пор как новые. Переходи по ссылке под видео и заказывай коврики Давкар со скидкой по нашему промокоду. Если что-то не устроит в течение 30 дней, производитель обещает вернуть деньги в полном объеме. Вся информация под видео. Возвращаемся к ремонту. Сверились с размерами, измерения показали, что расстояние между чашками меньше на 7 мм. Через специальное приспособление пытаемся вытащить чашку вперед и вправо. Через деревяшку прорихтовываем складки, постоянно проверяем дверь, смотрим, как изменяется зазор. Пришло время потянуть брызговик, но вытянуть его не получается, так как мешают складки на направляющие крыла. Попробовав увеличить усилие, мы лишь порвали металл.
чтобы направляющая не поднималась вверх, фиксируем ее, уперев гидравликой в потолок. Отрезаем от направляющей ту часть, которую мы будем менять, и дорихтовываем складки. Вот такие запчасти к нам пришли. Самое главное, клиент нашел донора. С него мы возьмем кусочек направляющей крыла и брызговик. Это как раз то, что больше всего пострадало на кузове. Отсверливаем и отрубаем зубилом детали от донора. Отделив от кузова все, что нам не нужно, выставляем чашку в размер. Но так как кузов очень жесткий, усилия башни оказалось мало. Добавляем гидравлику. Чтобы добиться нужной нагрузки правильной точки в правильном направлении, приходится строить вот такие конструкции. Точно такие же похабные колбасы герметика мы наблюдали не так давно на Октавии. И тогда возникло предположение, что автомобиль после ремонта. Но знающие люди в комментариях заверили, что это заводская мазня. Позорище. Прихватываем донорские детали, направляющие крыла, и с помощью лазера проверяем правильность установки. Измерения показали, что направляющие крыла и чашка после всех манипуляций встали в правильное положение. Только лонжерон приподнят вверх на несколько миллиметров. Будем ставить его на место. Немного поправим капот, чтобы поставить его в правильное положение, а рихтовать будем позже. И кстати, эти вмятины не характерны для данной аварии. 
Я склонен полагать, что родной капот пострадал намного сильнее. И его заменили на этот, для создания слегка поврежденного вида. Переходим к первой сборке. Устанавливаем правое переднее крыло, фары, бампер и начинаем рихтовать и регулировать. Судьба этого автомобиля после аварии, как две капли воды, похожа на историю третьего Туарега, который был у нас в ремонте чуть больше года назад. Постоянные зрители должны его помнить, а кто не видел, обязательно посмотрите. Как и в случае с Туарегом, первому владельцу данного Кодиака после аварии страховая служба сообщила, что автомобиль подлежит списанию в тотал. Что характерно, как и Туарег, этот Кодиак в максимальной комплектации. Автомобиль выкупается подставным лицом и подшаманивается для скрытия реальных повреждений. При этом специально оставляют повреждения типа подмятого капота или битого лобового стекла для отвода глаз. И после такой предпродажной подготовки свежий и нафаршированный, но чуть битый Кодиак быстро находит нового владельца. А новый владелец, приехав в мастерскую и узнав, какой ремонт предстоит, хватается за голову. В прошлый раз в комментариях писало немало экспертов, что, мол, страховая правильно сделала, списав авто в утиль. Ему место на свалке, а не на дорогах. А вы, мошенники и преступники, восстанавливаете машину, которая непременно развалится на дороге и погибнет много людей. Для этих людей, еще раз повторяю, авто списывается в тотал только на словах и только для того, чтобы владелец продал его подставному лицу от страховой компании. Ни в каких базах данных этот кузов, как списанный, не фигурирует. Нашел брызговика со стороны колеса, после грунтов наносим напыляемый герметик. Пока герметик сохнет, с потером дорихтовываем капот. Переходим к ремонту стойки лобового стекла. Закончили со стапельными работами. Так все это выглядит. Все стало на свои места. Расширительный бачок, подушка двигателя. Со стороны колеса на герметик брызнули краски. Начинаем контрольную сборку. В таком виде машина уезжает сначала к электрикам, потом в малярку. Но миновав электрика, машина напрямую поехала в покраску. Так она выглядит после малярки и сборки. Ровные правильные зазоры по всей передней части кузова. Весь ремонт занял чуть больше трех недель. Буквально вчера позвонил клиент и сообщил, что без каких бы то ни было сложностей машина была поставлена на учет в Москве. Это для тех комментаторов, которые любят писать о том, какие огромные проблемы ждут нового владельца в ГИБДД.
Несмотря на непредвиденные расходы, нынешний владелец сказал, что очень рад тому, что получил в конечном счете. И это все в свете нынешних цен на автомобили. А я напоминаю, друзья, не забывайте что-нибудь нажимать под видео. Пишите комментарии, а самое главное, не забудьте подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. А мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!